வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான சேனல் பெப்பர் டிவி இது உங்களுக்கு பிடித்தமான நிகழ்ச்சி டபுள் டாட் காம் நான் உங்களுடைய அப்பாட்டக்கர் முல்லை ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ நான் ஏன் இங்கே வந்து நிற்கிறேன்னா நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் நல்லாவே சம்பாதிக்கிறோம் பட் இந்த சம்பாதிச்ச பணத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்துறோமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்து என்ன நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதனால ஒரு இடத்த வாங்கி போடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன் அதுக்காக ட்ரவுசர் பாண்டிங்கிற ஒருத்தனை நான் இங்கே வர சொன்னேன் இந்த இடத்துக்கு வர சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகுது இன்னும் வரல அவன் ஏதோ ஒரு நல்ல இடம் இருக்கு அங்க இடம் வாங்கி போடுமாப்ல சூப்பரா செட்டில் ஆகலாம்னா சரி பாப்போம் அவன் வரட்டும் எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் என்ன தனியா பொழுது நீ டேய் உன்னை பத்தி தான்டா ஏன்டா உன்ன எப்படா வர சொன்னேன் நானு எப்ப வர சொன்னேன் நீ சிம்பிள் மேட்ருக்காக வர சொன்னேன் எவ்வளவு முக்கியமான மேட்ரு தெரியுமா ஏய் நான் இடம் வாங்கி போறதுங்க சிம்பிள் மேட்ராடா இப்ப நம்ம இந்தியா ஒரு சேட்டலைட்டுக்கு ஒரு ராக்கெட் அமைச்சு தெரியுமா ஆமா மங்கள்யான் அமெரிக்கா <laughs> 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 நம்ம கிராமத்து பக்கத்துல பாமான்னு ஒரு லேடி பாமாவா அது இன்சல் ஓ நாங்க எப்பவுமே ஒபாமா ஒபாமான்னு ஓஹோ அது லேண்ட் வாங்குறியா வாங்கலாம் நல்லா இருக்குமா எப்ப நம்பி பணம் மட போறேன் நல்லா இருக்குமா நம்பிக்கலாம் அம்மா பேசாத தயவு செஞ்சு இல்ல கோச்சிக்காத பா உன நான் எதுக்காக வச்சேனா நீ நல்ல இடமா காமிப்பங்கிறதுக்காக தான் அப்படியே குந்து லேண்ட் எப்படி கிப்ப நான் சொல்றேன் பாரு அடியா குந்து 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 சரி சரியா சொல்லுவோம் மலர்ல ஹே நேரா இப்படி உட்கார்ற ஏப்பா நல்லா தான இது நல்லா வர பாலத்திலேண்டு <laughs> 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 தெரியாதா <laughs> 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 இப்படிகா போனா வெச்சு வா காலேஜ் இருக்குது பாரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் நர்சிங் காலேஜ் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அவ்வளவு காலேஜ் இருக்குதியா தேங்கப்பா அவ்வளவு காலேஜ் இருக்குதா அதுக்கு அந்த பக்கத்துல இருந்து இப்படிகா வந்து வெச்சு வா ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் ஓ ஓ ஓ அந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் ஃளைட்ல வரல ஏய் ஃளைட் வந்ததால ஏர்போர்ட் ஓ ஆமால தெரிஞ்சிட்டேன் இல்ல சும்மா ஏர்போர்ட் கட்டி இருக்காங்கலாம் ஏர்போர்ட் இருக்கு என்ன <laughs> 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 ஏற்றுமதி <laughs> 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 இதெல்லாம் விட ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயம் இருக்கு பாரு லேண்ட் சுத்திடா சுத்தி பண்ணுவாங்க பெரிய கம்பெனி கட்டி தான் பாரு அவ்வளோ ஃபேக்ட்ரி கிடைக்குது சூப்பர் இந்த இடம் நம்ம இடம் இவ்வளவு சுத்தி இருக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா அந்த இதுல சொல்லுப்பா என்ன சொல்ற நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்டு தேவை ஆமாமா அது வேணுமே கோயில் இந்த பக்கம் பெருமாள் கோயில் பேசாத அந்த பக்கம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் பேச மாட்டேன் எட்டி பார்த்தா ஈஸ்வரன் கோயில் இந்த பக்கம் சர்ச் இந்த பக்கம் மசூதி எல்லா பக்கத்துல கோயிலுக்கு பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று வீட்டு பக்கத்துலயே நான் தேங்காய் வச்சுட்டு போகலாம் டெய்லி தினமும் தேங்காய் வச்சுட்டு போகலாம் நல்லது அவ்வளவுமா பிள்ளையார் வந்து ஆதி தொடங்கிடா தொட்டுக்கும்புறா தொட்டுக்கும்புறா 
டெய்லி கும்பிட்டு போ டெய்லி கும்பிட்டு போவா சரி சரி இங்க வந்து நம்ம பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டோம் ஆமா ஒரு வேலை உங்ககிட்ட துட்டி இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஆமா இப்படியா வேணா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து பாரு அதுவும் நான் வேலை பாட்டோட கட்டி இருக்காங்க தெரியுமா அதாவது இங்க இருந்து இப்படி ஆப்போசிட் சைடு போவாதரா இதுல பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு துப்பு இல்லைன்றல மருத்துவம் <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 பாரு இது மாதிரி ஒரு இடம் யாருக்காவது கிடைக்குமா என்னும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹாயா பாத்துட்டு இருங்க காற்றுல போதே தூற்றி கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இவ்வளவு சூப்பரான இடத்த மிஸ் பண்ண முடியுமா சோ அதனால இம்மிடியா நம்ம இடத்த வாங்கிக்கிறேன் எல்லாம் கோயில சொல்லிட்டு கம்பெனி சொல்லிட்டு ஸ்கூல சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து காலேஜ் சொல்லிட்டு ஃபேக்டரி சொல்லிட்டு இடம் சொல்லிட்டு எல்லாமே மனுஷன் மிஷின் மாதிரி வலிக்கிறான் தேவையில்லை தீம் பார்க் தீம் பார்க் அங்க இருக்கு இல்ல வரப்போதா அதுக்கு லெப்ட்ல மெரினா பீச் நம்பிக்கா <laughs> 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 வராதா <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 கவலையில <laughs> 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 விஷயம் <laughs> 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 வெளியாரு <laughs> 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 சொல்ல மாட்டோம் 
நம்பர் ஒன் ஒர்க்கில் பார்லிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா எம்பிலாம் கூடுவாங்கல்ல அதிர்ச்சியே ஆகக்கூடாது ஆமாம்மா டெல்லியில் இருக்கு அந்த பார்லிமெண்ட் ஆமாம் டெல்லியில் இருக்குடா இனிமேல் இங்கே தான் இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 இங்க அஞ்சு ஸ்கூல் இருந்ததா கவர்மெண்ட் ஆமா பா இருக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பிரைவேட் ஸ்கூல் இருக்கு 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 உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க இருக்குது இல்ல பா இப்பதான் இன்னும் கல்யாணமே ஆவல இல்ல கல்யாணம் ஆவாத உங்களுக்கு எதுக்கு ஆயிடுச்சு ஸ்கூல் இல்ல அப்படியே கோல்ல போறதால ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்க வைப்பியா 10 ஸ்கூல்ல படிக்க வைப்பியா ஒரு ஸ்கூல்ல தான் படிக்க வைப்பேன் அப்புறம் இத்தனை ஸ்கூல் நாத்துக்கு சரி வேணாம் இவ்வளவு ஸ்கூல் வேணாம் அது கட்டவன ஸ்கூலே வேணானா காலேஜ் எதுக்கு காலேஜ் ஆமா காலேஜ் தேடா புள்ளியே இல்ல அப்புறம் படிக்க வைக்கிறது ஒரு ஸ்கூல் அப்புறம் 78 காலேஜ் எதுக்குடா தேவையில்லை <laughs> 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 அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நல்லவனாச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபேக்ட்ரி வேணாம் அந்த ஃபேக்ட்ரி இப்போ உன் சொந்தக்காரன் எந்த நாட்டில் இருக்கிறான் சொந்தக்காரன் நம்ம ஊர்ல ஏதாவது பக்கத்து ஊர் அக்கத்து ஊர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் சுற்றி தான் இருக்கானுங்க போடாம மூஞ்சியில் என் கையை வைக்கும் ஏர்போர்ட் இருக்கிறாங்க ஏர்போர்ட் சவுண்டு வந்து இருக்கேண்டா ஏங்க முடியுமா நீ யார் ஊங்க முடியுமா நான் பேசும்போது அவ்வளோ பேசுறா ஊங்க முடியுமா சொந்தக்காரன் பாருங்க இல்லை அப்புறம் ஏர்போர்ட் இருந்தால் நான் இல்லை நான் இல்ல எனக்கு பாஸ்போர்ட்டே இல்ல அப்ப தேவைப்படாது அது ஏர்போர்ட் வேணாம் தேவை இருக்காதுடா தேவை இல்ல அது ஊற்றி ஏர்போர்ட் வேணாம் 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ் நீ ஊட்ல இருக்க போறியா வெளிய தங்க போறியா நீ 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ்ல ஏறி எங்கடா போ போற நீ எங்கயும் போ போற வீட்ல தான் இருக்க போற அப்புறம் அது 10 நிமிஷத்துக்கு பஸ் பஸ் வந்தா அது ஆரஞ்சி நேர் போ ஊட்டால டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாதே ஆமா ஆமா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் உங்க அடி போட்டு சீரியஸா இருந்தா கூட எங்கேயோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் போவோம் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் வேணுமா உனக்கு ஏன்டா அங்க பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் வருவானுங்க லொக்கு லொக்குன்னு இருமானுங்க அதுல கிருமி வைரஸ் எல்லாம் வீட்டு பக்கம் நோஞ்சிடாது அப்பா வீடு பக்கத்துல ஹாஸ்பத்திரியே இருக்கக்கூடாதுப்பா பாத்தியா நான் மூணு ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லணும் தலையாட்டின போது இதுவும் வேணாம் கோயில் மட்டும் இருக்கட்டும் கோயில் மட்டும் இருக்கட்டும் எந்த கோயில் வேணும் உனக்கு சொல்ல எந்த கோயில் வேணும் எந்த கோயில் தான் இது அம்மன் கோயில் சொன்ன மாதிரி அது அறிவு கட்டவே அப்ப பெருமாள் கோயில் கோச்சி மாட்டாரே ஆமா பா பெருமாள் கோயில் இருக்கா அப்ப ஈஸ்வரன் கோயில் வேணும் அது வேணும் ஏடா புள்ளையார் கோயில் ஒன்னு வெச்சிருக்கே அதுக்கு சமம் எல்லா கோயிலும் ஓ அப்ப அந்த கோயில்ல தேவ இல்ல புள்ளையார் கோயில் போதும் எல்லா கோயிலோட சக்தியும் விநாயகர் கோயில் இருக்கு அவ்வளவுதான் புள்ளையார் கோயில் இருக்கு வேணா வேணா ஊட்டு எல்லா கோயிலும் ஊடு சரி சரி புள்ளையார் கோயில் நான் பாரிங் கோலாபரேஷன் ஒரு கம்பெனி வருது இல்ல ஆமா அது இப்பதான் அக்ரிமென்ட் போட்டுருக்காங்க போட்டுருக்கோம் <laughs> ஒன்றரை <laughs> <laughs> அதுதான் யோ குடுத்த பணம் ஐம்பதாயிரம் போயிருந்தா மாசத்துல தூசுல செத்துருப்ப 
இனிப்பாச்சியும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஹோட்டலில் தினமுமே ஒருத்தன் சாப்பிடுவான் என்ன சாப்பிடுவான்னா தோசை தான் சாப்பிடுவான் ஆனால் அந்த தோசைக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சாம்பார் தொட்டுக்க மாட்டான் சட்னி தொட்டுக்க மாட்டான் குருமா தொட்டுக்க மாட்டான் வெறும் சக்கரை தான் தொட்டுப்பான் அவன் வாங்கிறது ஒரு தோசை பன்னெண்டு ரூபா தோசை ஆனால் சக்கரை எவ்வளோ தெரியுமா தொட்டுப்பான் அரை கிலோ தொட்டுப்பான் அரை கிலோவுக்கு என்ன ஆச்சு ரேட்டு ஆனால் சக்கரைக்கு தனியாக பில் போட முடியாது ஸோ இவன் இப்படியே சாப்பிட்றதுனால என்ன பண்ணாங்க இந்த சர்வர்லாம் நம்ம ஹோட்டல் ஓனர்கிட்ட வந்து சார் இது மாதிரி பண்ணுறான் என்ன பண்ணலாம் யோசித்தாங்க கஸ்டமர்கிட்ட டைரெக்டாகவும் சொல்ல முடியாது சரி வெளியே ஒரு போர்டை போட்டு இனிமேல் தோசைக்கு சர்க்கரை கிடையாது அப்புறம் என்ன பண்ணுற பார்க்கலாம் ஓகே மறுநாள் பெரிய போர்டு ஹோட்டல் வாசல இனிமேல் தோசைக்கு சர்க்கரை கிடையாது இவன் படித்தான் இனிமேல் தோசைக்கு சர்க்கரை கிடையாதா சரி ஓகே நேராக உள்ளே போனான் இப்போ ரெண்டு தோசை ஓகே சாம்பார் கொண்டு வந்தேன் சாம்பார் வேணாம் சர்க்கரை வேணும் அப்படின்னா அவன் உடனே சர்வர் யோ வெளியே போர்டை படிக்கலையா நீ நான் படித்தேன் நீ படித்தா நான் படித்தேன்பா நீ படித்தது சொல்லியா அப்படின்னு இவன் கேட்டான் அதுக்கு சர்வர் சொன்னால் இனிமேல் தோசைக்கு சக்கரை கிடையாது என்ன போட்டிருக்கு ஆமாம் இனி மேல் தோசைக்கு வேணாயா அடி தோசைக்கு கூடு எப்படி ரெண்டு தோசையை வாங்கி இனி மேல் தோசைக்கு வேணால் அடி தோசைக்கு கொடுப்பா சக்கரை ஆஹா வில்லங்க முடிச்ச ஆளாக இருக்கேன் சரி திருப்பி அன்றைக்கி அரை கிலோ சக்கரை மறுநாள் ஈவினிங் பேசிக்கிறாங்க இது மாதிரி என்ன சார் இன்றைக்கி வந்தால் என்ன பண்ணுறது எப்படி இப்படி சக்கரை கேட்குறேன் சரிப்பா இப்போ இப்படி போட்டுக்க இனி தோசைக்கு சக்கரை கிடையாது போடு அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் ஓகே ரைட்டு மறுநாள் வெளியே போடல இனி தோசைக்கு சக்கரை கிடையாது இனி தோசைக்கு சக்கரை கிடையாதா சரி ஓகேப்பா எப்பா ரெண்டு தோசை ஒரு இட்லி ஓகே கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் தொட்டுக்க சாம்பார் சட்னி எப்பா சக்கரை கொடுப்பா யோ வெளியே போர்டு படிக்கலையா இனி தோசைக்கு சக்கரை கிடையாது தோசைக்கு வேணாம்பா இட்லி கூடு இட்லி தானே வாங்கியிருக்கேன் கூட இட்லி கூடு நீ தோசைக்கு நான் சக்கரை கேட்க மாட்டேன் நியாயமாக எழுதி போட்டிருக்கேன் கடுப்பாயிட்டேன் ஹோட்டலில் இருந்தவங்க என்னையே அவன் ஆதாரித்தானும் இவ்வளோ ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கான் சரி மூணாவது நாள் ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணாங்க தமிழ் வல்லுநர்களாம் கூப்பிட்டு என்ன தான் பண்ணுறது இப்படி போடியா 
இனிமேல் இங்கே சாப்பிடுவர்களுக்கு சர்க்கரையே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே ஹோட்டலில் சர்க்கரையே கிடையாது ஓகே இனிமேல் இங்கே சாப்பிடுறது சர்க்கரை கிடையாதா சரி ஓகேப்பா எப்பா ரெண்டு தோசை பார்சல் தொட்டுக்கு சர்க்கரை கட்டுன்ட்டான் இனிமேல் இங்கே சாப்பிட்றவங்க தானே சர்க்கரை கிடையாது நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவேன்ட்டான் ஸோ ஏமாத்துறவங்க ஏமாத்திக்கு தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஏமாறவங்க தான் உஷாராக இருக்கணும் நீங்கள் உஷாராக இருந்தால் உங்களை யாரால் ஏமாற்ற முடியாது அதனால தான் இந்த நிகழ்ச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க எது வந்தாலும் செய்யுங்க மீண்டும் அடுத்த டபுள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் அப்பா டக்கர் முல்லை